channel I am teacher ads and I will be your guide in understanding the RPMS PBSD. Hello po! Um, ngayon lang po ulit ako nakabalik. <laughs> um, webinar ng webinar tayo no. Ang dami natin ginagawa po ngayon. So isingit natin ang pagbibideo para kay RPMS. Um, ngayon po ay nandito na tayo sa objective number 10. So yes, pang sampu na po tayo, konti na lang at matatapos ko na rin itong para sa year 1. So yay, konti na lang. Ang i-discuss po natin ngayon ay objective number 10 which is work collaboratively with colleagues to review the design, selection, organization, and use of a range of effective diagnostic formative and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So, ito pong objective 10 po dito sa highly proficient teachers ay objective 10 din po sa aming mga proficient teachers. Bali po sa aming mga proficient teachers, ito pong objective number 10 ay classroom observable indicator. Pero po para sa mga proficient teachers, hindi po siya class ng observable indicator. Um, katulad po ng ginawa natin noong nakaraan or diniscuss natin noong nakaraan, um, si master teacher, ang function niya ay matulungan yung mga proficient teacher para mag-improve yung kanilang ginagawa. Again, dahil po ito sa expertise na meron si master teacher. So, may kilang po yung magiging video natin na ito kasi parang parehas lang, halos, <laughs> ng nakaraang objective. So, um, sinasabi dito, work collaboratively. So, ibig sabihin, magtutulong ulit si master teacher at si um, proficient teacher. Ngayon, pwedeng ganito, ako na proficient teacher, hiningi ko yung advice ni master teacher ko na naka-assign sa akin. Ang sabi ko kay master teacher ko, ma'am, baka po pwede na um, pa-check po ng lesson plan ko. Pero yung lesson plan po na ipapa-check ko, hindi po yun yung papa-observe ko ha, para sa RPMS. Parang um, hinihingi ko lang po yung opinion ni ma'am tungkol doon sa aking mga formative assessment, doon sa lesson plan na yun. So, Ah, uh, hindi lang pala formative. Pwedeng kahit anong classing assessment tool na meron ako doon sa lesson plan na yon. So, magpapatulong ako sa kanya. Ma'am, pwede po ba niyo akong tulungan dito? Kasi baka mamaya yung ginawa ko ay hindi naka-align sa curriculum requirement. Kasi minsan po kami mga proficient teacher, gawa kami ng gawa. Ang dami naming mga assessment doon sa isang lesson. Pero kapag ka naman tinignan mo siyang mabuti, hindi pala siya naka-align sa curriculum requirement or sa learning goals for the day. So, malaki ang contribute ni highly proficient teacher para matulungan si proficient teacher na nangangailangan ng ganong pag-a-align. So, ano ang mga means of verification na pwedeng ipasa ni highly proficient teacher para po dito sa objective number 10 niya. First, we have here, any proof of collaborative review if the test is designed based on its purpose. Kung diagnostic siya, dapat pang diagnostic siya. Kung formative siya, dapat pang formative siya. Kung summative siya, summative siya dapat. So, um, kahit anong proof. So, pwedeng yung iba, lesson plan mismo yung ipinapasa. Halimbawa, kung ano yung pinacheck ni um, ni uh, proficient teacher, kung ano yung pinacheck ni proficient teacher kay master teacher, tapos binigil, nilagyan niya ng notes kung ano yung gagawing improvement ni proficient teacher doon sa lesson plan na meron siya about doon sa tool na ginamit niya, sa assessment tool na ginamit niya based on purpose, eh 
pwede pong gamitin yun ni master teacher para sa kanyang attachment para sa objective na ito or any other proof na maisip pa ni master teacher. Next, we have any proof of collaborative review of the alignment of the test with the curriculum. So, yun nga po, kailangan talaga aligned ang test na ginagawa namin doon sa curriculum requirement. Kung hindi yun aligned, may problema po tayo. So, kailangan tulungan talaga ni highly proficient teacher, si proficient teacher, para mag-improve dito. Kasi, if we cannot measure what we intend to measure, malaki po yung problem ng lesson plan na yun. So, dapat talaga ay matulungan at ma-improve si teacher na gagamit ng lesson plan na yun. Para po sa susunod na siya ay gagamit na naman ng panibagong assessment tool or assessment strategy, sisiguraduhin niya na na dapat aligned pala ito kay learning goal. Usually, Maraming mga nagiging problema ganyan. Kung titingnan po yung mga lesson plan, hindi naka-align sa learning goal yung kanyang evaluation. So, tingnan po natin iyon kung paano gagawin. Okay. Um, ito pong aking nahiraman ng, ng portfolio, ang kanya pong ginawa ay meron po siya ditong one page na ano, findings. Nilagay po niya dito yung findings niya. So, nagkaroon siguro sila ng review ng kanyang mga kasamahang teacher, mga mentee niya. At, nireview nila yung mga lesson plan. Naka-attach po dito, meron po dito one page na review. Nakalagay, findings under review of design, selection, and, arg and organization of assessment tools used. So, nakalagay number one, diagnostic assessment. Number two, formative assessment. Number three, performance tasks. Number four, summative assessment. Number five, rubric for rating. Tapos, nandito yung mga mentees niya, merong sign. At siya rin, meron ding signature dito sa baba. Tapos, ang kasama po nun, na nilagay niya dito, ay ang mga um, lesson plan ng kanyang mga mentees na kanyang na-observe. So, kung titignan po natin, pwede nga na-observe mo, tapos papatutulungan mo siya na i-improve pa yung lesson plan na ginawa niya. Or, pwede naman na hindi mo siya i-observe, pero humingi siya ng tulong sa'yo. Pwede rin po yun. So, dito, ang ginamit ni highly proficient teacher ay yung mga lesson plan na na-observe niya. So, yung mga lesson plan na na-observe niya, nag-comment siya at nagkaroon sila ng collaborative review ng kanyang mga mentees. So, bawat lahat ng mentees niya, ginather niya, lahat ng mentees niya na merong mga lesson plan attachment dito. At sa lesson plan po nila, makikita din yung mga assessment strategies na ginawa nila. From diagnostic, formative, meron po mga nakalagay dito. At si highly proficient teacher po ay naglagay siya ng note. Dito po sa diagnostic assessment, for example, the teachers use assessment strategies such as games, puzzles, questions to identify learners' strengths and weaknesses prior to instruction. So, yun naman talaga yung purpose ng diagnostic test, hindi po ba? So, prior to instruction, ano ba talaga yung alam ng mga bata? So, okay naman lahat ang mga teachers niya. Dito sa diagnostic assessment, hanap tayo ng hindi medyo nagdogma. So, formative. Okay. So, ito, meron siyang nakita. Rubric for rating. Um, actually, minsan mahirap talaga gawin yung rubric sa lahat-lahat ng mga assessment tools. Kasi, um, hindi pa tayo ganun kasanay gumamit ng rubric. Actually, itong ating assessment sa ating RPMS ay rubric siya. So, medyo nahihirapan din tayo. So, Siguro kailangan pa natin ng maraming training when it comes to rubric. So, dito po sa dito po sa rubric for rating, nakalagay po dito. The rubrics used the rubrics used for rating performance are somewhat not aligned with the learning goal. It does not measure the competency required for the particular lesson. Nakalagay po niya din dito. Note, Lack or rubric for rating performance task 
Ay, sorry. Note, lack on rubric for rating performance task is badly needed. So, naglagay na kagad dito ng note si, si highly proficient teacher na magpapalak ako para sa rubric. So, ito po yung ginamit na attachment ni highly proficient teacher. So, bukod doon, meron po siya dito na one, isang lesson plan, tapos may mga notes po siya doon sa lesson plan tungkol doon sa objective number 10. Ito po, pangalawang lesson plan. Meron po siyang note dito on formative assessment. Tsaka meron din po siyang suggestion. Nakasulat mismo dun sa lesson plan. Okay? Meron nakadalawa na. Ito, pangatlo na po ito na lesson plan. Meron din po siyang note. At ito po ay pang-apat na rin na lesson plan. Nakalagay ay observed rin. Lahat po ng mga inattach niya ay observed. Nandito po yung rubric na sinasabi niya. Kasi, ba diba, sabi niya, not aligned yung rubric na ginamit ni teacher doon sa learning goal. So, ito po yung rubric na sinasabi niya. So, isa lang po yung gumamit ng rubric doon sa kanyang mga mentees. Pero siguro, sabay-sabay niyang ginagar. Dami. Hitting four stones with one. Ay, mali. Mali. Ha, <laughs> <laughs> eating four birds with one stone. Okay. So, apat ang kanyang mga nilagyan ng um, review doon sa kanyang mga inattach. Okay. So, paano ba ang pag rate dito sa ating um, objective number 10 para kay highly proficient teacher? So, ito po, uh, when it comes to quality, Nakalagay po ay para makakuha ka ng 5 Consistently reviewed Collaboratively assessment tools With colleagues as shown in the MOV submitted Kung 4 naman Frequently reviewed Collaboratively assessment tools With colleagues as shown in the MOV submitted So, ito na naman po yung Consistently, frequently, occasionally, rarely Lagi po nating tatandaan, kapag ka consistently, yun po ay apat na quarters or four. Frequently, three. Occasionally, two. And rarely, one. Poor, wala talaga. Kasi nga, poor. <laughs> okay, so, um, kay efficiency, kay efficiency, ay wait lang, check pala natin. Ay, any proof naman yung nakalagay. Wala naman nakalagay na, ano. Wala naman dito ang nakalagay na per quarter. Kasi wala naman tayong timeliness. Pero sa quality, yung consistency, um, gaano kadala siya nagre-review? Eh, ito naman, um, posible na isang beses lang siya nagre-review para sa isang teacher. Eh, COT number 4 nga lang po ito, di ba? Ang ginamit niya ay yung observed na lesson plan. So, isang beses lang ino-observe yung, yung, yung objective number 10 namin. So, malamang tigitigis ang teacher yon So, kahit pa sabihin natin na isang beses niya ni-review yung isang teacher na yon okay pa rin kasi apat na teachers naman yung kanyang tinulungan. So, parang kumbaga consistent pa rin naman yung kanyang trabaho na ginagawa. So, Consistently, tinutulungan niya yung mga teachers na yon under her care, ha? So, yun po. Kapag ka naman po efficiency ang pag-uusapan natin, nakalagay dito, submitted for assessment tools as evidently shown in any of the acceptable MOV for you to get 5. For you to get 4 naman po, submitted free assessment tools as evidently shown in any of the acceptable MOV. Para naman 3, Submitted two assessment tools as evidently shown in any of the acceptable MOV. Actually, hindi nga lang ano eh, hindi nga lang um, apat yung ipinasa niya kasi doon sa lesson plan natin, di ba, ang daming mga assessment strategies na ginagawa natin depende sa purpose natin. So, lahat naman yan ay kinokomenta niya. So, Consistently, nagagawa talaga ni highly proficient teacher yung kanyang trabaho. Okay? So, kung titingnan natin, si teacher ay nagsubmit ng apat na 
um, lesson plan. Consistent ba siya sa pagbibigay ng tulong sa kanyang mga mentees? Consistent naman kasi tinitingnan niya yung kanyang mga lahat ng mentees kung tama ba yung ginagawa nila na assessment strategies para sa pag-achieve ng kanyang learning goals. So, consistent naman siya. So, for quality and efficiency, makakakuha si um, teacher, si highly proficient teacher ng pig 5. So, 5 and 5. E paano teacher adds kung konti lang yung ipinasa niya? Bawa, dalawa lang. O ilan ba yung ano, assessment tool na ginamit doon sa kanyang ni-review? Ilan ba? Baka mamaya, doon sa lesson plan, ang daming assessment tool, pero ang ni-review niya lang doon, yung isa. So, kung yung isa lang yun, eh di submitted one assessment tool lang siya. So, ang magiging rating niya, two. Kung ang ni-review niya lang ay yung part ng evaluation, yung pinakadulo lang, yung pinakadulo na part. Tapos, yung isa naman ay, yung isang lesson plan naman, yung um, formative assessment niya. So, kung dalawa yon yung kanyang ni-review, ay di doon tayo titingin sa three satisfactory kasi submitted two assessment tools as evidently shown in any of the acceptable MOV. So, ito naman pong hiniram natin, nakalagay naman po doon lahat ng kanyang uh, mga mentees, yung apat na mentees, yung apat na lesson plan na naka-attach sa kanya, ay meron siyang comments on the mentioned objective, which is objective number 10. Kaya, 5, makatarungan lang naman, nabigyan natin siya ng 5 sa kanyang efficiency. Okay, so, uh, magkocompute pa ba tayo? <laughs> Kapag ka po titingnan natin, 5 and 5, so ang average po nun ay 5 din. So, kung ang average na ay 5 din at 0 0.075 or 7.5% ang ating percentage para dito, eh, ang score niya ay 0 0.0375. Sure na po ako dun. <laughs> Kasi gano'n naman yung lumalabas sa atin lagi. Wala po itong timeliness. So, okay lang yun. Kahit pa isang quarter niya lang kayo mga. For as long as, consistently, nagagawa ni highly proficient teacher na tumulong kay proficient teacher para i-improve ang kanyang mga assessment strategies at i-align ito sa mga curriculum requirements. <laughs> Bakit ang tagal ko <laughs> sa mga curriculum requirements? So, yun po. Ganun lang po kadali itong ating objective number 10. So, kayang-kaya po ito ng ating mga highly proficient teachers. Ako po ay pwede ako mag, mag, magpatulong lagi sa aking mga highly proficient teacher para po ma-improve ang aking paggawa ng aking assessment strategies. Kasi po, alam ko kayo po ay maraming nga itutulong sa akin. Okay, so yun lang po para dito sa objective number 10. Um, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please hit that subscribe button below. Also, if you like this video, please hit like. Um, if you're going to share this video with your other co-teachers, um, sana po ay... Um, i-direct po natin sila dito sa ating YouTube channel para rin po makanood sila at maging updated po sila every time meron po tayong bagong post. So, yun lang po. Please hit subscribe and like. Thank you very much po. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPSD. Bye!